Educare i giovani alla legalità raccontando la storia delle vittime di mafia, nomi che non hanno solo riempito le pagine più più e della cronaca ma che oggi vogliono e devono essere esempi di vita, di giustizia, di lotta, tenacia e speranza. Questo è lo spirito della marcia della legalità organizzata dal comune di Ioppolo Giancaxio nell'Agrigentino ed è arrivata quest'anno alla sua quarta edizione. Il vento del cambiamento deve partire dal creare una nuova coscienza nei più piccoli, nei giovani. In marcia per ricordare significa percorrere un cammino sulle orme di quegli uomini che sono orgoglio della terra di Sicilia. È un fenomeno non solo da reprimere, ma da prevenire con rivoluzioni culturali, economiche e sociali. Negli ultimi anni si è identificata la collaborazione tra associazioni antimafie serie e il mondo della scuola, proprio per supportare la funzione culturale e quasi esclusiva di agenti educativi. La mafia è ancora forte oggi, è ancora presente, controlla attività economiche legali e illegali, tenta di dominare su pezzi di territorio, cerca di arruolare in ogni ambiente. Il Parlamento europeo ha documentato l'esistenza e la presenza in Europa di migliaia di organizzazioni criminali che gestiscono i traffici della droga, delle armi, dei migranti, dei rifiuti tossici, di tanti illeciti che condizionano la spesa pubblica e generano corruzione, ma anche ritardi nello sviluppo delle aree dove la loro presenza si manifesta. Abbiamo messo su questo striscione le vittime della mafia. Scegli un eroe antimafia che ti piace. Eh, Borsellino, Paolo Borsellino. Tu? Peppino Ambassato. Borsellino e Falcone. Abbiamo studiato con la professoressa La Porta di francese e dei vari personaggi come Battaglia che è una fotografa che scriveva l'ora a Palermo. Come vi chiamate? Emma. Quanti anni hai Emma? Quattro. Tu? Ilaria. Valentina. Raffaele. Gabriella. E Miriam. Da quale istituto provenite? Come vi siete preparati per questa giornata? Come spiegare ai bambini la mafia? Eh, con parole molto semplici, eh, prendendo spunto dai comportamenti che non sono giusti, fatti in classe e da ripercuotere pure nella società e poi nel vivere civile, così semplicemente. Questo lavoro è stato svolto egregiamente dai colleghi referenti della legalità, ogni collega referente della legalità dei vari istituti ha preparato i ragazzi a, a questo impegno, a questo ricordo e a questa presa di coscienza di questo fenomeno purtroppo che noi viviamo, continuiamo a vivere. Quarta edizione, Ioppolo Giancazio, Marcia della Legalità, un momento importante di educazione ai bambini, alla società, i giovani sono il futuro di domani. Eh sì, anche quest'anno per la quarta edizione del, della Marcia per ricordare tutte le vittime della, delle mafie, eh, siamo qua a Ioppolo, la, la manifestazione è partita da Raffadale che eh, si è snodata per eh, il tratto di collegamento, ora siamo qua nella bellissima piazza di Oppolo per incontrare e cercare un po' di parlare con i nostri ragazzi affinché entri eh, in tutta questa eh, voglia di, eh, di un cambiamento, di un'educazione eh, affinché non ne, ci siano più uh, le vittime di mafia. Non si parla dunque solo di chi è stato ucciso dalla mafia, ma anche degli esempi che esistono oggi in vita. Eh sì, è chiaro che non è, non, è, non è solo un ricordare, ma è un guardare avanti, un guardare al futuro, un guardare verso eh, le aspettative che tutta la nostra gioventù vuole, cioè una, uno Stato libero e che sia la legalità sia alla base di tutto.
da un posto tra Napoli e Caserta è stato ribattezzato l'inferno dove i rifiuti vengono sotterrati, la gente si ammala e si ammuore, tra questi eh, ci sono anche tanti bambini, come raccontare la mafia ai giovani? A volte si pensa che non esista più, che sia qualcosa che non si vede, invece fa parte della quotidianità. La mafia si trasforma, è un capo alle onde che si continuamente si trasforma, quindi certamente non esiste più un tipo di mafia, ne esistono un altro tipo, altri tipi di mafia, ma soprattutto esiste questa mafia che diventa, che sa, intrufolarsi all'interno delle istituzioni e questo fa molto male ed è anche difficile, più difficile anche combatterla, per cui ci vogliono delle leggi adeguate, bisogna essere severissimi con queste persone qua. È nato l'ecoreato, ma è abbastanza? No, non è abbastanza, però tu pensi che fino a tre anni fa non avevamo neanche una legge sugli ecoreati, quindi adesso ce l'abbiamo grazie anche alla lotta che abbiamo fatto noi, ringraziamo il Signore. Certo poteva essere fatta meglio quella legge, però già è una cosa, fino a tre anni fa se un carabiniere onestissimo avesse trovato in una campagna uno a inquinare non avrebbe potuto fargli nient'altro che una multa, oggi almeno va in galera, poi che magari viene rimesso fuori dopo poco tempo, questa è un'altra storia, però almeno questa legge c'è. Lei sull'altare invece dei fiori ha scelto di mettere dei pomodori? Ma la questione dei pomodori è una questione, una questione un po' ambigua, perché ci sono dei terreni che sono inquinati e, vanno, e vanno, eh, vanno messi in sicurezza, poi ci sono i terreni buoni e bisogna dire che insomma, il prodotto è buono, quindi guai a fare confusione, quello che mancava era la mappatura e grazie a Dio abbiamo ottenuto la mappatura, adesso sappiamo quali sono i terreni inquinati e quali no. Se dovesse scegliere una storia da raccontare, magari di una persona che non c'è più, quale sceglierebbe? Un esempio? Ecco. Ma noi abbiamo... Eh, abbiamo organizzato l'associazione Noi Genitori di Tutti, delle mamme che hanno perso i bambini per leucemia, per cancro e le storie di queste mamme sono tutte, tutte delle storie molto tristi ma anche piene di speranza. C'è Anna che ha perduto Riccardino, c'è Marzia che ha perduto l'unico figlio Antonio. Queste storie qua sono delle storie che devono far riflettere un po' tutti quanti. Anche Ignazio Cutro alla marcia della legalità a Ioppolo. Ignazio Cutro lo ricordiamo imprenditore di Bivona e anche presidente dell'associazione Testimoni di Giustizia. Ignazio Cutro ha denunciato i suoi estorsori e li ha fatti processare. Lo rifarebbe? Sì, lo rifarei e lo rifarei come ho fatto questa salita, perché credo effettivamente che noi dobbiamo lottare per un ideale di giustizia e dobbiamo rimanere noi nella nostra terra, i mafiosi devono andare via e, ed è così, noi abbiamo vinto e loro hanno perso. Com'è cambiata la vita della sua famiglia? Adesso siete ritornati a vivere e lavorare a Bivona? No, a vivere sì perché noi siamo voluti rimanere là, ma dopo le ultime intercettazioni, dopo gli arresti dell'operazione Montagna, dove Giuseppe Novara che stava andando a trovare a Giuseppe Spoto, Luciano, a Bivona, e le intercettazioni dicono che al momento che lo Stato mi mollerà, mi ammazzeranno, la mafia non dimentica, quindi lì dobbiamo stare attenti. Un suo augurio per questa terra, per i ragazzi che sono qui oggi? Credo che oggi qui si sta dando un segnale fortissimo, credo che la mafia oggi è qui ha perso 10 a 0. Un messaggio ai giovani per raccontare cos'è la mafia e soprattutto la lotta alla mafia? Devo dire assolutamente poco a questi giovani, anzi sono loro che ci stanno dicendo molte cose e ho già nei pochi giorni, nelle poche settimane da quando ho assunto l'incarico ho avuto occasione di incontrarli e di vedere quanto sono motivati e quanto credono nella necessità di fare un corpo unico con una sola idea che è quella di contrastare questa malattia endemica che tanto ho costa alla società siciliana. Sono molto fiducioso perché questi ragazzi hanno le idee chiare e sanno dove vogliono andare e noi li sosteniamo in tutte le maniere possibili. Sono molto onorato di aver preso parte a questa lodevole iniziativa perché sono dell'idea che sono veramente le piccole azioni come queste a fare, a fare la differenza. Quindi benvengono queste, queste azioni, invito tutti eh, i miei coetanei, i miei amici a prendere sempre parte in quanto veramente eh, sono queste iniziative che ci sensibilizzano e ci fanno veramente partecipi di quella che è la vita perché le cose che accadono non sono cose esterne al nostro mondo ma ci circondano, quindi anche noi dobbiamo essere consapevoli 
giocatore di tutto ciò e partecipare con i nostri piccoli gesti a combattere quella che è, quella che è la mafia. Una manifestazione organizzata per i ragazzi che camminano sulle orme degli esempi antimafia. Assolutamente sì, per noi è un giorno di festa, per la scuola di Gentile è un giorno di festa perché il lavoro che facciamo nei nostri processi educativi c'è sempre al cuore anche la legalità, grazie anche a tutte le forze dell'ordine che ci aiutano in questa attività anche pedagogica durante l'anno scolastico. Qui concretizziamo un po' l'attività un po' pedagogica che svolgiamo appunto dentro le nostre aule e manifestando all'esterno con gioia quando sia importante per i giovani questa esperienza. Oggi qui è una classe, è tutta una classe della nostra scuola argentina perché vogliamo testimoniare che noi ci siamo e vogliamo crescere con lo spirito di chi sa che da protagonisti dobbiamo aiutare perché questa nostra terra argentina ma siciliana possa crescere tra virgolette sul discorso della legalità. Anche il sindaco di Palma di Montechiaro è in prima linea qui a Ioppolo in marcia per la legalità. Oggi ci, qui c'è anche un istituto di Palma di Montechiaro che è stato protagonista di fatti non proprio piacevoli e non tutti gli studenti sono venuti e hanno scelto di partecipare oggi. Cosa significa? Significa che ancora la battaglia è lunga. Stiamo vincendo, ma la battaglia è lunga e va combattuta con forza. Quelle infamanti scritte, alle quali io ho risposto con un poster con tutte le vittime della mafia, sono un segnale, un campanello allarme. La campagna di sensibilizzazione e di educazione in accordo e in armonia con i dirigenti scolastici, nello specifico la professoressa Totoro, deve andare avanti, perché solo educando al bene, educando alla legalità, questo territorio può avere quella pace che brama e desidera, ricordandoci sempre che le persone che hanno dato la vita per questo territorio sono ricordate e vengono valorizzate e il loro sacrificio non è vano solo se noi riusciamo a dare veramente un nuovo futuro a questa terra. È un vero piacere essere qui e partecipare a questa meravigliosa manifestazione contro la mafia. Abbiamo fatto un pezzo proprio sul nostro ultimo brano, si intitola Mafia. L'assessore e il sindaco ci hanno avuto qui per farlo sentire per la prima volta al pubblico. Come nasce l'idea di scrivere questo brano? Abbiamo sentito il bisogno di scriverla perché la Sicilia è la nostra terra e quindi per noi la mafia non è solo il fatto eclatante della la bomba che scoppia eh, o il boss arrestato, insomma è veramente eh, un modo di fare, di pensare che deve essere cambiato già da noi stessi, quindi è eh, importantissimo parlarne e eh, perché no scrivere un pezzo al riguardo. Una bellissima manifestazione, soprattutto molto commovente, eh, perché ricordare le persone che non ci sono più, le persone che hanno fatto tanto per la nostra Italia, è un momento emozionante perché si comprende il loro sacrificio per un'Italia un migliore. Che sia concordia in questa vostra terra, concordia, senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime, che sia concordia. Questa marcia non termina qui sotto questo palco, continua ogni giorno per la vita. C'è ancora molta strada da fare, ricordiamo le vittime. Portiamo al cuore la memoria, i valori e il coraggio delle loro azioni, perché è giusto onorare queste vite spezzate dalla tracotanza mafiosa. Stavano nel posto giusto al momento giusto, facendo ogni giorno il proprio dovere. Per il quarto anno consecutivo Lega Ambiente aderisce a questa iniziativa. È indispensabile non dimenticare mai, essere coscienti di quello che è avvenuto e soprattutto riuscire a cambiare le regole, ciascuno prendendosi le proprie responsabilità e fare in modo che mettiamo al centro il bene comune e tutti quanti possiamo, ciascuno per la sua parte, contribuire per un cambiamento.
Apre le porte dopo vent'anni a Ioppolo Giancaxio, il parco Natura è stato intitolato a Pippo Fava, giornalista ucciso dalla mafia. Ci sono dei veri e propri percorsi per grandi e per piccoli. Finalmente siamo riusciti diciamo, ad avere questo parco, Abbiamo, oggi ci hanno consegnato i locali e per noi è un onore intanto poter aprire un'attività commerciale all'interno del, del paese e in più essere intitolato, diciamo, avere una valenza antimafia proprio. Diciamo, con il nome sia intitolato a Pippo Fava che ricordiamo una vittima della mafia sia eh, 100 passi come vedete ci sono proprio i 100 passi eh, disegnati per terra che segnavano la distanza che c'era proprio tra la casa di Peppino Impastato e il mafioso locale eh, da cui poi è stato ucciso e quindi per noi avere questo nome, diciamo, questa valenza antimafia è un vero e proprio onore I bambini da che età si possono avvicinare a questi percorsi? Nei percorsi potranno iniziare da 1,30 m eh, col percorso più piccolo che vedete qui alla mia spalla eh, mentre il percorso più grande sarà 1,40 m. Il percorso si fa con un'imbracatura, quindi la sicurezza è massima, c'è sempre una doppia sicurezza durante il percorso e un istruttore che seguirà tutti gli utenti, quindi è, è, a livello di sicurezza è sicuro al 100%. Nel percorso grande sarà la stessa cosa, è un po' più diff come difficoltà un po' superiore e in più alla fine c'è la carrucola, diciamo c'è la tirolese che ti porta eh, diciamo, in discesa libera fino al, al punto di arrivo. Termina qui la quarta edizione della Marcia alla Legalità di Ioppola, ancora una volta tantissime scuole, tantissime personalità del mondo non solo della politica ma soprattutto delle istituzioni qui a Ioppolo per dire no alla mafia. Sì, siamo giunti ormai al quarto anno di una manifestazione che tocca temi molto forti, molto importanti. E partendo dalla scuola riusciamo a entrare, penso, nella coscienza più giovane della nostra società, sensibilizzandola a rispettare il tema della vita. Quest'anno abbiamo voluto ricordare i 25 anni della presenza di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, dove apprezzando la bellezza della valle, ricordando che uno di questi templi si chiama Concordia, ha auspicato 25 anni fa che la nostra terra possa vivere in pace. Occorre una civiltà della vita che si contrapponga a quella di morte che vuole la mafia. Abbiamo tutto il diritto di pretendere che questa civiltà si imponga alla morte, al sangue che viene versato purtroppo ancora oggi in tanti luoghi della nostra bella Sicilia. La bellezza è l'arma forse più vincente che può combattere questa cultura di morte e i ragazzi partecipando nelle varie forme con le espressioni musicali, con i colori, con i banner, con i temi che affrontano durante l'anno nei vari progetti che fanno, credo che è il modo più semplice e più bello per dire la parola giusta, cioè basta mafia, non, puoi più importi, non ti puoi più imporre nella nostra società perché la vita si deve liberare. La presenza di Don Maurizio Patriciello che è stato il testimone simbolo eh, che ha voluto dare parole di coraggio e di fiducia ai ragazzi proviene da un'esperienza molto forte che è quella della terra dei fuochi e questa esperienza ci ricorda che il primo rispetto che dobbiamo avere è quello verso il territorio se danneggiamo il territorio danneggiamo la nostra salute, danneggiamo la nostra vita e quindi facciamoci coraggio perché veramente possiamo ogni giorno fare piccoli passi, ancora più dei cento che faceva Peppino Imbastato, per dire noi siamo diversi, siamo migliori e possiamo esserlo ogni giorno di più. Possiamo dare già un appuntamento per il prossimo anno? Sicuramente. Il desiderio è che questa manifestazione abbracci già da nell'immediato le scuole per prepararci ancora meglio a questo evento approfondendo molto di più certi temi che veramente molte volte vengono taciuti o difficilmente si riescono ad approfondire la presenza oggi della scuola di Palma dove qualche settimana fa nei suoi muri venivano scritte frasi inneggianti la mafia, noi siamo la mafia, vogliamo il rispetto stanno a indicare che c'è una sottocultura che va combattuta Bisogna superare, fare emergere quello che c'è di bello nei ragazzi e veramente proiettarci nel futuro perché ogni giorno sarà sempre una lotta contro la mafia.